肥肠，大肠，对。那还有什么？再给我来碗咸粥，啊，一碗咸粥，对。大肠干了。二五八。大把两包红包。啊，不会的话。来到福建的漳州啊，先要从早餐开始啊，尝尝当地的这个卤面。这是一个菜场里的小店，你看这个周围啊，特别有市井气息。早上生意够好的，这上面浇的是卤子，然后底下呢是碱面条。我加了这个大肠，然后还有他自己做的这个香肠，他们家这个特色大香肠，还有卤蛋。这不是直接吃啊，我看这还有调料，来点蒜泥，哦，还有香菜，来点香菜。这哦，这个是炸的蒜，一个蒜泥，一个炸蒜，还两种蒜。这卤面的精髓啊，就放这个炸蒜。想吃辣的，这还有辣椒油、胡椒粉，哎，调料够多。哇，这看起来太香了啊！赶紧给它拌一拌。嗯、这卤子很稠，这卤子里头呢还有鸡蛋，你看，用鸡蛋絮。谁说这南方人不吃蒜？人家吃蒜泥是吧？这福建吃蒜泥，这个碱面啊是黄黄的，有点黄面，挂上这个汁子，非常的顺滑。嗯，哇，咸鲜可口。关键是我没想到，这个辣椒还挺辣。哇，来到福建还有这么辣的辣椒，不错。哦，你叫嘛？你搞我叫我啊？你昨天吃过呀？嗯。大香肠。哦，这个肠好吃，这个肠口味是甜甜的，就当地的那种味道。人家家这个香肠为啥好吃呢？看这儿啊。你要不要再放点汤？现做的。现做的。现切的，然后是现切的，这个肉真的。这个这个，哦，是五花肉是吧？有肉有鱼，有肉有肉的。是甜口的，我看，有点甜甜的那种、个。每每天要做多少？每天每天就这么多。现在做少，年底做最多。哦，过年的时候做一个。哎，这个卤面啊，你们当地是不是逢年过节的时候前都要吃这个？不是，那好事坏事都吃卤面。哦，我们漳州风俗就是这样。哦，风俗就是节庆啊、节日啊，结婚也是，有，就是红白喜事都吃呗。<笑>好吃，好吃，好吃。哎呀，这一下红白喜事都吃面啊，一下让我想到这个陕西是吧？这过市河洛面啊，就那个意思。你今天好吃吗？嗯。好吃吗？好吃，好吃，好吃。来来来，你再弄点汤。那够了，够了，够了。味儿挺重的，我们漳州这个很好吃的，那有点接近北方那个面条那个味道。还有一个蛋，嗯，这蛋一定要裹点汁儿。大家都知道南米北面，按说这儿的人应该爱吃米，为啥呢？这人这么爱吃面呢？就是因为啊，感恩祖先，哈哈，这一千多年前就千百年来吧，这很多中原人来到这儿。不忘祖是吧？每次，比如说逢年过节啊，红白喜事，吃这个面，就是呃纪念祖宗这个意思啊，不能忘了根，就这个感觉啊。但是现在流传下来啊，就是你看每天都能吃，当一个早餐一样的。除了吃这个面呢，你看他家还有这个咸粥，就咸粥呢也是古早味的美食啊。没找到我们在这里卖糯米。哦，就现在很多都不不卖这种的糯米做的是吧？粥也是很好，都没有卖这个放糯米的。哦。
，啊，糯米比较贵，成本高。这个汤用的什么汤？猪骨汤。就是肉肉汤。肉汤，肉汤。哦，这里头还有白花花的肉，你看特别有特色，就是肥肉。你说这能不是古早味吗？<笑>直接是大肥肉块，然后还可以加各种料。我加了这个是醋肉，然后豆腐。嗯，汤很鲜，这里边还勾了芡，淀粉勾的芡，稍微有点黏黏的。其实它这个汤里头啊，本身就有香菇，然后还有我刚刚看到有那个鱿鱼丝，嗯，香菇挺棒，很纯粹的这种香菇味道。这个咸饭啊，一般的风俗啊，就是自古都是这样，就二月二的时候吃。为啥呢？就是二月二之前是过完年嘛，过完年以后剩了很多啊，比如说这种食材啊，或者是啊剩菜剩饭、啊，怎么把这些消耗掉呢？哎，就做成这个粥啊，往里头一烩，烩个粥，那全家人这么一喝，就是古时候的传统啊。那现在的话，就是作为早餐，就是说很方便。你看，肉、菜、主食、什么蛋、豆制品都可以放进去，这叫一锅出。这里就是漳州古城，有一千多年的历史，被称作海滨邹鲁。那这个古城呢，特别有特点，因为它现在还保留了从唐宋一直到明清再到民国时期的这些建筑。也就是说，来这儿转悠，你可以感觉到这就是一个建筑博物馆，一个活历史。那最有意思的是啊，大家还在这儿生活，那很有生活气息。你比如说这，大家都知道福建人爱喝茶，我看这家家户户门口都有一套茶具。然后呢，你看上面这木板这种房子。还有人在上面生活，还做饭呢，炒炒炒炒菜，这闻见一股这咸鱼味儿，这口水都流出来，这咸鱼好香啊！再看这，看，这些雕刻，太精美了。来到古城，有一个当地的特色饮品，一定要尝一尝，叫做片仔黄甘蔗汁。哎，这个片仔黄咱知道是吧？甘蔗汁咱也知道。那这俩放在一块是个啥味儿呢？咱不知道，来尝尝。孔庙果汁，这个就是片仔黄。
，站在这儿一股这种有青草的味道，应该是片仔癀的味道。啊，这么重，这是片仔癀，这就是片仔癀是吧？对对，正好是片仔癀，当地的特产，当地特产。呃，我要一个片仔癀，然后跟这还能加啥？柠檬。柠檬、片仔癀、甘蔗。要几瓶？要一瓶。这些水果都可以加，所以叫果汁。这一瓶多少钱？呃，片仔癀、柠檬、甘蔗八块。八块啊。这个片仔癀有什么功效呢？消炎、对，解毒。清热解毒，消炎。这么多甘蔗，甘蔗也是当地特产哦，是这样切。对，甘蔗是我们本地。这个果汁啊，喝的就是新鲜，现榨的这个就是榨好的果汁，你看这个颜色，就感觉营养又健康。这个就是片仔癀，当地的一种植物。这个片仔癀呢，清热解毒，润肠通便。我清热解毒咱不关心啊，主要我关心这个润肠通便。为啥咱老是便秘呢？这一个吃的太多，还有一个呢，你看啊，定太大了。这个叶子上面还有一些绒毛。嗯，竟然还很好吃，没有什么苦涩味儿，微微的甜味儿，然后那种就是青草的那种青涩味儿，一点都不苦。那很多人在这不仅买果汁，还买这个叶子回家。这个叶子呢，回家可以调凉菜、凉拌，特别好吃。嗯，润肠通便，润肠通便。完全想象不到，竟然这么好喝，真的很好喝。因为有甘蔗嘛，很甜。然后呢，我加了柠檬，柠檬味儿。然后就是这个片仔癀的味道。我刚刚说了，它没有什么苦涩味儿，就微微的一点青草的这种感觉。漳州这座城市啊，本身在全国范围内来讲，这个存在感就不是特别强。那很多人认识漳州啊，就是从这个片仔癀认识的。知道这是这个特产，你看这阿星走哪都带财啊！我经常去吃小吃吃东西啊。我去的时候没啥人，那我一来呢，你看这人，本来一个机子，现在开了俩机子，好喝好喝。来来来来来，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！哦，吃吃吃！在福建的漳州有一个岛，这个岛呢不大，非常的小，叫做海门岛。这个岛在一个桥底下，这个桥呢叫做厦漳大桥。啊，这个岛它其实离厦门更近一点，呃，离这个岛很近呢，还有一个岛非常的有名，叫做鼓浪屿。啊，阿星为啥要来这个海门岛呢？就是因为我听说这儿吃海鲜呢，非常的有名，而且性价比挺高的。你看这些渔船，它怎么吃呢？是按套餐啊，就是一个人多少钱？比如说一个人有二百的，有二百五的，有三百的，啊，这上不封顶啊
。你比如说，有的人说啊，老板啊，给我上一个一个人一万块钱的，老板会亲切的跟你说，滚一边去，吃啥能吃一万？俺、啊、们这儿三百块钱就吃的很实惠了啊，丢丢丢丢丢丢，在哪儿了？在这儿，来尝尝啊。套餐是吧？对对。哦，两人四百，两人五百，就这些菜。对。嗯、都都一样的是吧？嗯、那我们两个人要个五百的。可以啊，可以啊。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好这个是你们这儿的特产。对对对，这个烧纸蟹，这也是这边的，都是鲜活的。它这个是现点现做，你比如说要个两个人的二人餐啊，就需要多少就给你做好了。这是粉丝，还有这儿小青龙，这个是啊斑节虾。九节虾。啊，九节虾。这个餐厅呢，我发现啊，景色真的是一级棒。看这里，直接可以看见这个大桥十菜一汤，我真是很实惠啊！村子里的价格，真是村子里的价格。那我和摄像要这个套餐啊，是每人二百五，听着不太好听啊。每人都是呃五百的弟弟啊，两百五，让我将心的摘一下。这还有个蒜汁因为它这些海鲜啊，全都是蒸出来的，清蒸的工序比较简单，清蒸呢也更能体现这个鲜味啊。酱油、醋和蒜。吃之前啊，先喝汤。这盅汤呢也不简单啊，鲍鱼花蛤鸡肉汤，真材实料。鲍鱼的鲍鱼还不小嘞。哦，鸡肉、花蛤，这汤这一口下去就大补啊。海鲜鸡汤，嗯，哇，鲜，鲜甜。把这个鲍鱼一吃，嗯，好吃。先尝尝龙虾，直接上手。小青龙，看这些膏，哇，好香。嗯，哇这一口太刺激了，非常的鲜。哇，你别说啊，光是清蒸出来，但是呢，这个鲜味就很足。啊，海鲜就是这样，不用加过多的调料，不用什么任何的烹饪方式，只要熟了它就好吃。可口格囊青虫，看这个土笋的含量还是挺多的啊、哦。
，老实讲，这个汁儿调的是真不错，蘸啥都好吃，蘸啥都挺鲜的。再尝尝这个，这么大个，嗯，蒜香味儿。来这村子里吃饭啊，啊，就是这么狂野，直接上手。看这个肉，这么大一块。扇贝还有海螺，这个扇贝好肥美啊！哦，我刚吃那部分是肉饼，肉饼蒸扇贝，大海螺，哎呀，这口鲜汤，多蘸点汁儿。这个虾叫琵琶虾，哎，长得跟个琵琶一样，很怪异。不过这里头的肉啊，还挺多的。这景色，啃着虾，看着夕阳，看着大桥，永远的福建的漳州的海门岛的夕阳，不错。其实吃了半天啊，我看这个米饭呢更是经典，鸡蛋、紫菜、葱花，还有肉，还有香菇。嗯，紫菜味非常的浓郁，里头食材非常的多，微微的咸味特别的香。在漳州啊，我听说有家店啊卖牛肉炒粉丝，那非常的出名。我就想，那牛肉炒粉丝有啥吃的？很火、啊，咱来尝一尝。这家店特别有意思，是在这个居民楼里头，小区里头的。就是牛肉粉丝
看着太香了啊，香的有点过分了。你看这个面，这个颜色，一碗牛肉汤啊，一盘呢，这个是牛肉炒面啊，这不是粉丝，这粉丝呢正炒着嘞。他家就俩特色，一个粉丝，一个面，牛肉、白菜还有面条。朴实无华，简简单单，但是看起来就非常的诱人。这个炒面的风格是湿炒的，你看是黏黏的，炒粉丝也是这样子。当地啊就喜欢吃这种，就是这种勾芡的感觉，黏黏糊糊。嗯，真是不错啊，这个味儿是个啥味儿啊？首先就酱香味儿，然后牛肉呢？是很嫩的这种，不是牛肉味不是特别的重，比较清淡的那种牛肉味就是纯牛肉味没有过多的调料。然后这个面发点甜味甜甜的，最主要是就是很辣，我要了一个大辣。刚才这老板问我要辣椒，我说要，他说有大辣、中辣、小辣，他说你要哪一个？我说要大辣。大辣呢，就是他有一锅熬这个牛油，然后加了点这个牛油进去。人家不吃辣的人呢，一锅出以后啊。就端走了，我这个还得回个锅，专门把这个油放进去，非常的辣。他这一锅呢，我问一下老板，能出六盘嗯，厚切牛肉，里边还有这个白菜。嗯、这次来到漳州啊。给我的个印象，原来这儿的人也能吃辣椒，挺辣。一定要配这个汤，牛肉清汤，里边有肉，还有点肚子。哎呀，真不错，这一口下去，中药味很浓，喝起来呢就是枸杞、党参、当归那种感觉，那种味道，啊，也非常的鲜，很有牛味的一口汤。吃面不能少了调料是吧？加点这个小咸菜试一试，还有当地的蒜蓉酱，甜辣蒜蓉酱。这里的人啊，就特别爱吃这个蒜蓉酱，调一调，拌一拌。果真是好吃，这人多啊是有道理的。大片的牛肉量很足啊，然后是豆芽，汁水非常的多。这个是地瓜粉、红薯粉。这个漳州呢特产啊就是红薯。你就看这牛肉，牛肉的口感很嫩。这个粉丝啊，就是咸味的牛肉汤，然后酱香味。那这个呢是有甜味的，是不一样的，一个咸，一个微甜
当大家还在争论这个豆花吃甜的还是咸的的时候，漳州人民已经把粉丝、卤味还有炸五香加了进去。来到漳州有一个小吃一定要尝尝，就豆花粉丝。这有一家老店啊，在这个学校的对面，这小学生刚放学。这北桥水仙豆花。这么多，对，就是<笑>好丰盛。呃，豆花粉丝，豆花加粉丝，嗯，好，多加一个，这是什么东西？来看，好多。哦，这是什么？黄皮豆花粉丝啊。豆花粉丝，豆花粉丝。哦，这是粉丝。哦，这个还要舀到小锅里头，然后。这这个是粉丝加豆花，叫漳州的小吃咸豆花。咸豆花。就是这样的。粉丝豆花，然后第一次吃，没吃过。我加点这个小肠吧，这个这个是小肠是这个是小肠套的，这个是套肠，对，这个是大肠，哦，二小肚脆肠，来一个套肠，好好，呃，五香有吧？五香有，啊，来一个五香，香肠也有，这个是什么？是血是吧？这是鸭血，也能加进去啊？可以，来来点鸭血，一碗两碗，哎，一碗一碗，一碗一碗，再来个油条，啊，油条另外剪一条给你，嗯，可以。大姐，你们这店也是老店了吧？对呀，八九年就开始了。八九年，我也是听说你们这个店。哎，我听说你们这个店是搬了一下，是吧？搬了好几次了。搬了好几次。对的。我看有人说是从小的时候上小学就对，有的上幼儿园就开始吃了。幼儿园都开始吃。幼儿园就开始吃了。哎呀呀呀！没想到这个豆花粉丝是这样的组合，它是又煮了一下，啊，这个是五香，套肠，然后粉丝。啊，这个粉丝感觉还挺筋道、很有韧性的样子，啊，底下就是白白嫩嫩的豆花。先来口汤啊，嗯，啊，这个汤是有点甜味的。对我们这边汤的比较甜，你要搅拌一下，不能下面很咸。哦，我怎么还喝出来一点那种沙茶的感觉？对对对，哎呦，给你换辣椒。啊，这个辣椒里头有沙茶。哎呀，对，我要给你换辣椒。啊它辣椒比较好吃、啊这，这个它是要搅一下的，对，不要搅一下啊，不像咱们一般吃这个豆花，就是慢慢的吃，它这个要把这个味道稍微搅匀一点。这还有酸菜，嗯，哇，味道好，很鲜的味道这个汤。那你说你们这儿人啊，为啥想到能把这个粉丝？和豆花放在一块儿，是几千年前的，可能要几千年前。老传统的美食了，差不多这个这个样子。好吃呀、啊！这个粉丝哈、哦、是我不是我们这边，这个粉丝是野生做的，那个连椒连椒做的，是龙岩那边这个野生的，在哦龙岩那边，龙岩那边的那个野生的，这个这个粉丝哦，吃起来跟别的粉丝不一样，啊、对对对 ，Q Q 的。特别 Q， 你看。特别 Q， 这个。这个是红薯粉吗？还是？不是红薯，不是连椒粉。哦，连椒。连椒粉。连连椒是啥东西？连椒粉。啊、哦，我还以为是红薯粉。没有红薯粉不。摇起来是脆的，是吧？红薯它是糯的，这个摇起来是脆的那种。脆脆的。你看，特别有弹性。这个连椒像姜一样。哎，这姜在土里挖出来的。那挖出来，洗洗。嗯然后，再做这个，再做这个，哦，连椒，你看走到哪儿都离不开这种肥肠、小肠，当地人特别爱吃这种肠类的。嗯，这个小肠好吃，看这个肠啊，里头是一圈一圈的，吃起来特别有咬头，筋筋的，非常的香。嗯，再尝尝这个豆花，哇，这豆花好滑呀。嗯，哎，这个豆花的口感啊，也不一样。
这个豆花的口感是没吃过的这种感觉，像浆糊的那种感，是不是里头加了面了还是？没有，就是豆豆瓜就是呃豆子，呃这个地瓜粉。哦，有地瓜粉，怪不得。对，就是这样。我就说吃吃起来不一样。吃起来不一样。嗯，它因为有地瓜粉啊，它是有点黏黏的那种感觉，像粥一样。冻一下就能发现了，看没？像果冻一样，这种 QQ 黏黏的。泡点油条啊，多来点这个汁儿。油条啊，本身就油香就香的。哇，再加上这个汁儿，好吃好吃。我发现，在闽南地区啊，吃很多小吃啊，都离不开呵呵一把剪刀。你看，这个剪来剪去的，什么面线糊啊，什么粥啊，还有这个啊，还有各种各样的汤啊，都是要剪各种食材。就爱吃卤味啊，拿这个剪刀就咔咔一顿剪。感觉这类人啊，没有剪刀都不会做饭了。这这个年龄的时候很少听说，都普通话都说不标准。哎，你说的挺好的，挺好听的。您您这个年龄，你说的普通话已经相当好了。没有，能能交流。对呀、啊。有的有,有的人根本听都听不明白。没读书，又是农农村的，没读书。那你怎么会说普通话？啊、做生意的。就是做生意要慢慢学啊，没有没有，我就没办法了哈。<笑>都是很多人都是外地的，特别在这边哦，都是游客啊。啊，对对对，游客很多啊，就是乱说一场，不会说就乱说啊。尝尝这大哥给弄的福建茶，这福建人特别爱喝茶，嗯，香。这个是属于什么茶呀、啊？好香啊！好香啊！我们这边都是爱泡茶，爱喝茶，都是喝茶泡茶。铁观音，铁观音，铁观音，很香。你看这个小小的杯子，很袖珍。瓶盖喝茶